Quello che stiamo vedendo in questi giorni è qualcosa di abnorme, non ce lo saremmo mai aspettato e questo è un danno d'immagine per il paese che è incredibile e qualcuno lo sta pagando, abbiamo già visto che ieri Cortina proprio per questo probabilmente è stata fortemente penalizzata. Eh, C'è una situazione incredibile, io però mh, vorrei dire una cosa, innanzitutto è fondamentale che eh, si trovino delle forme per eh, riuscire a gestire questi, questi appalti e non credo servano nuove regole, servono soprattutto regole chiare, certe, serve un'applicazione corretta, servono responsabilità precise e credo che in questo modo mh, non andiamo a costruire come sempre quando succede qualcosa in Italia nuove regole che vanno a pesantire norme che ce ne sono già tantissime. Ecco, credo che dobbiamo assolutamente però far valere il peso di questa grande opera che stiamo facendo in Italia, un'opera di ingegneria internazionale e questo può dare forte spinta al sistema paese e all'Italia. Ecco, io direi adesso quindi cerchiamo di stare concentrati sul tema, io credo che vada portato a termine il Mose e in maniera anche ancora più decisa di prima e per questo ho deciso che la settimana prossima tutto il Consiglio regionale Veneto andrà in visita ai cantieri del Mose proprio per dimostrare che i problemi delle persone sono una cosa, la grande infrastruttura, la grande opera, la più grande del Veneto è un'altra e quindi noi andremo a testimoniare con la nostra presenza che l'opera va sostenuta e portata avanti. Quindi avanti e con onestà. Assolutamente, dobbiamo trovare, come dicevo prima, eh, delle regole. Noi come Confindustria Veneto stiamo portando avanti un codice etico, stiamo cercando di far sì che ci sia anche un vantaggio negli appalti per quelle aziende che aderiscono a un protocollo di, eh, di comportamento etico e questo l'abbiamo sottoscritto col Ministero ancora tempo fa e oggi stiamo trovando le forme anche con la Regione e con gli organi per riuscire a dare un vantaggio, un valore aggiunto a chi applica questo protocollo. Quindi isolare ed emarginare in un certo senso anche gli imprenditori che non rispettano e che non si comportano bene? Assolutamente, io l'ho già dichiarato, tanto i corrotti che i corruttori sono allo stesso livello, quindi gli imprenditori vanno emarginati, quelli che non rispettano le regole. Eh,